，专精靠山招，我叫你杀爆！又一个狗脚降临传说战场，没错，就是我们的长大版绮罗疏离。这英雄绝对是最屌战士，还有刺客，没有之一。天灵之灵比弗洛伦绮罗更屌，可是你真的玩对他，或者真的会玩他吗？这一次直接叫你山招里面连招口诀，新发什么都要，看完就跟专精跟 S S 一样啊！给大家最好的出装奥义魔王，最通俗易懂的，让你明白他的技能怎么点法顺序，最适合搭配什么英雄压制什么英雄，被什么英雄给压制了，好好享受吧！欢迎大家的不用学费，可是呢，请在下方点赞、点赞让大家，你小小点赞对我来说是最大支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。我们直接给大家最好的出装啊！第一件我们会出的是什么装备呢？没错，就是角斗士了。因为现在的话，破阵的效益不高，钢枪的话呢，这个叠被动也不是很适合。我们适合的是天丛云之刃，可是我们会不会一开始就出这么后期的装备呢？不会，所以直接先出小装备角斗士，然后是攻速鞋，之后就是圣剑。圣剑完了，我们就。会出一个全能武器啊！出了全能武器之后呢，就把角斗士给它合上去，做天虫云之刃啊！这么出完之后，我们会出到一个几乎是没有人会出的装备，可是我们就是这么的推荐大家出书里用这个神装啊，炎怒之爪了。因为书里可以打远程技能，而且哇，这个远程技能并不是说很鸡肋的一个技能，而是可以不断的刷起来，攻速越高又是越好，而且有暴击也是能够打，所以的话，炎怒之爪这个装备真的是很适合的。最后再补上一件复活甲就可以妥妥的了。那我们呢的奥义方面会带什么奥义呢？第一个，我们会在左边塞的是暴怒，因为我们这个英雄呢，他的攻速不是说很需要。如果你出觉醒的话，效益不会说很高。中间的话塞一个精灵，之后右面呢，我们再塞一个龙爪，那也是很妥啦。整个英雄就能够又有暴击，又有攻速，又有穿透啊。那我们的魔纹方面很推荐大家。是去用啊，就死亡诅咒，跟我们这位英雄速率搭起来相得益彰。小魔纹方面呢，哎，一个强化恢复，还有一个能够在位移之后，因为我们有两段位移，就可以呢储存很高的一个效益啦。这个魔纹是最推荐大家去用的，用了就成仙啦。废话不多说了，直接开始专精第一招抽插苏里。那在介绍第一招之前呢，要先跟大家简单的啊去介绍一下这个技能组，不会说啊这个长篇大论跟着稿子来读的。我们呢用最浅白的语言告诉大家，其实，在被动方面，我们这个英雄大家看到啊，主动技能那栏是没有的，而是可以呢有一个啊原生的技能，而我们呢有七次的集散。大获助攻之后呢，你按那个主动技能，你就可以原地复活了。这个就是你的被动啊。那我们的一技能方面呢，简单来说就是一个位移之后有强化普攻啊，之后呢用完还会隐身，或者是说啊。一技能你只要学了啊，不动就会隐身了。二技能的话呢，就是切换近战还有远攻的这个模式啊。值得注意的是呢，远攻模式是可以叠层速的，而在远攻模式切换回这个近战模式之后呢，你是可以直接点这个技能来中断，然后呢，全部刚刚叠过的层数都会啊跑回你身上，变成回血。又或者你可以选择啊。拖动二技能来终止，什么意思呢？就是拖动在敌人，那你刚刚所有的层数就会叠加冲过去敌人的方面，变成一个攻击了啊，一个双面刃啊。那我们的大招方面呢，就是一个很屌很恐怖的技能，直接跟对面平分你的这个血量。如果你是残血，直接一按下去，对面满血，那就整个情况就逆转了。简单介绍完技能之后呢，我们直接进入专精地招，抽查。阿苏黎说的其实就是苏黎的连招了啊！我们浅白直接告诉大家啊。这个口诀就是哇，真的深藏多年了，哎呀，研究很久，没错，开始做笔记啦，就是二 A 二一 A 一了啊！再说一遍，二 A 二一 A 一啊，怎么用呢？啊，就是
，二技能先起手换成远攻模式，消耗对面，消耗的差不多，对面要近身来打你，或者是说想逃了，马上切换回近战模式，再用一技能突进，打出打出一个我们的这个强化普攻。打完之后呢，对面差不多残血，或者是说你已经收割了。就直接一个一技能啊，再逃走那就行了。大家看了一堆攻略，哎呀，还是觉得哎呀，好像看来看去都是差不多的。我们就直接给大家一个、啊、口诀，哇，把全部的精华都给它聚聚集起来了。你只要听了背了，那全部东西几乎都在这个专精第一招啊，抽插疏离的这个连招里面。可是。这只是我们的连招而已，更多的内在的心得心法在哪里呢？就在于我们的专精第二招、第三招了。那我们的专精第二招是什么呢？没错，就叫做换期游戏呀、啊，是七步成生那个七呀、啊。那我们刚刚呢就说到很多的这个啊二一这些连招，可是。大招是什么时候才要用呢？大招并不适用于呃，在什么连招啊，什么这口诀的背，因为这个大招是需要因时制宜、因地制宜的这么去用的。你可以在啊二 A 二一 A 一啊，随便一个啊段落来去塞进去啊，就像一个逗号一样塞进去，那就对了。或者是说下一个黄瓜，哎。那我们呢？这个技能或者是没有在连招，只是对面把你打残血，你就用。反正什么时候用呢？就是快要没血了，对面你刚好看到一个有多血的，你就上吧！啊，就像一个卫生，嗯、呃，什么鬼一样，就直接把他的血给吸过来，那就对了啊。这个技能一用大招的话，整个情势很大机会就这么逆转了。这个就是你大招该什么时候。够用了，不是说，哎呀，我要就是特定于啊什么这个连招的时候用，而是要扣着，扣着，绝对要扣着，在自己真的没有血才好用啊，不然的话，这个技能很高 CD 的，一用了就把就没了啊。那我们专精第二招，就是说大招的用途用法。第一招就是连招，那我们专精第三招是什么呢？没错，就叫做透明人间了。大家知道啊，以前的绮罗呢是可以啊在墙壁之内隐形的啊，这些最近就不会能够有这么好的事了。而我们这位苏黎，很多情况都可以隐形的。无论你是用了一技能之后，或者是说你静止之后，都会突然隐形的。那这就有一个问题出现了啊，到底该怎么隐形呢？很有趣的，你只要在对面野区，不需要在草丛，你在草丛也可以啊，站着不要动，对面看都看不到你，也没有照。的话啊，那这样呢，就代表这个英雄你的玩法就要跟更多的啊，倾向于入侵野区蹲人啊，在一个很奇特的点，突然呢就跑出来啊，隐形就这么的去打，不然呢，你只是用一个一技能突进，或者只是用口诀就这么的进场的话，失去了他一个能够隐形的意义啊。那我们这个英雄呢？如果你在啊逃脱的时候，你是可以怎么呢？如果对面要打你，你不必一定是真的要跑的，在残血的时候，即便没有大招啊，你是可以就站着不要动，就站着不要动啊，或者一技能之后不要动，你就不要动，那这样你就对面看不到啦，很大机会就直接擦肩而过啦。那我们最新版之中啊，最适合搭什么英雄呢？第一个就是我们的
佩纳了。大家要知道，佩纳的遗迹呢，除了是回血以外，还能够增加攻速。前期的梳理虽然能够远攻，可是这个攻速真的是不敢恭维啊！你如果有一个佩纳不断的回血，在我们的二技能剑还没回到自己身上的时候，已经有个佩纳不断帮你回血，度过一些秒杀的机会被对面，然后再把你增加攻速，那岂不乐哉呢？第二个的话，就是我们的这位。查格纳了，我们这个英雄呢，天不怕地不怕，最怕控制。如果有个查格纳，哎，在你附近有水域结界的话，就很轻松进场收割、近战，不断砍、远攻、诱逃，想怎么滑就怎么滑，怎么连招怎么连招，没有人阻挡得了你啊！那我们会压制什么英雄呢？第一个就是。雅莲了，雅莲的大招呢是需要指定性的啊，要瞄准人呢。可是我们这个英雄很多时候都能够隐形，没有的瞄准我们，没有的锁定我们，他大招怎么释放呢？如果我们后手进场，他肯定死得很惨呢、啊。如果他不开启大招的话，那他在团战之中啊，这个雅莲又发挥不了，开启了我们才进场，他也是死。那我们会最压制的第二个英雄呢，就是。是，奇有了。同样的道理，如果他这么的进去的话呢，也是没有办法用大招直接锁定隐形的你的。那我们会被什么英雄给压制呢？第一个就是。莫拉了，莫拉的时空杀阵有别于其他的英雄，它是一个大范围，而且 C D 短的大招，而且它还可以在我们隐形的时候打得中我们，而且它的大招二技能都能够阻挡我们大招去锁定它，而且它还能够像溜鬼般溜我们。那我们会被压制的第二个英雄就是。卡瑞兹了，卡瑞兹的大招可以照亮整个天地，看到你的这个隐形，直接干掉了。感谢大家收看，我是 Matt Team 的我，喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢收看，下次见，拜了个拜。